。宗主，已查实，京城当中现在还有九名高手和卓鼎峰有关联。现在是不是应该通知十三先生，准备加派人手监看、啊？身份不是确认了吗？还监看什么？宗主，您的意思是，按照江湖规矩上门挑战，出手也不用太狠，打得他们不能出门就行了。是啊，除夕那个案子也算是由他们挑起的事端，若按照江湖手段，咱们江左盟难道还能输给天泉山庄不成？也不知道是为了利益还是情谊，卓鼎峰居然一直为谢玉所用，虽然他是江湖一代英豪。可置身这京城的乱局中，并非是他所长。如今儿女联姻，他想要全身而退，也没那么容易了。说到底，那也是他自己的选择呀，什么样的后果都应该由他自己往下咽。只是，那位萧大公子，可惜了。那么温厚的一个人，恐怕以后难免受到他父亲的牵连。景睿，景睿这孩子，又何止是可惜二字啊！你是何人？久闻秦大侠剑法出众，在下出入江湖，想挣点名声，故而来访，请秦大侠出手吧。你是来挑战我的？讲这么多废话，我今天事儿还多着呢。要是不敢，就滚回屋子，别出来居然忘了提前取好名字，这是败笔。到底是谁？你请进京城的江湖高手，一天之内都被打伤了。论江湖力量，江左盟原本就占着上风。待他查明哪些是我的人手后，梅长苏派出一个青衣剑客逐一上门挑战，居然被他一一击伤。从今以后，如果再在京城内滋事的话，已经没有可靠的人手了，只怕削弱禁军力量的计划要搁置一下了。梅长苏，卓兄，你是咱们大梁国的第二高手。梅长苏的人再厉害，也奈何不了你。虽然说咱们两家关系亲近，我倒万不得已，你不用出手。但这以后真的到了关键时刻，我还得仰仗卓兄啊。咱们谢卓两门已是一家，谢兄不必客气。
。宗主，宗主，卓鼎峰招来的九名高手，真平已经亲自去处理过了，估计这个月他们是不会出门的。卓鼎峰呢？卓鼎峰是大梁境内紧催蒙大统领的高手，我们不敢跟得太近，他似乎有所察觉，所以近来没什么动静。能够让他安静下来，已经算是我满意的结果了。东姐，东姐，等一下。雨、嗯，这、这、这，孤山上那么冷，你也不穿件披风啊？已经冷习惯了，也不可能更冷。每年的初五，你都去孤山上祭奠聂将军。这份情谊真是难得。每年只要你在京城，必定会赶来送我。这份情谊，我也记得。我也不能陪你去，就只能送送你了。抢。又是一年过去了。当初我嫁给你的时候，还算是青春年少。可就是这样一年又一年，等再次见到我的时候，你还认识我吗？什么人？让您走大路，别走小路。怎么样，宗主，身体还撑得住吗？没问题，走小路不是挺好的？此处灵身之貌，走起来别有一番意趣。如果真让燕大夫知道了，哪能由着你的性子乱来啊？苏先生，这么巧，夏大人。苏先生心病方起，会不会太劳累了？大夫让我缓步登山，慢慢恢复体力，这也算是一种疗法。此座孤山离京城最近，今日一时兴起便过来了，没有打扰到夏大人吧？这山又不是我的，人人都可以来。只是，此处是卓夫的坟茔，一向少有人来，故而有些意外罢了。原来此处便是聂将军的埋骨之所。季风将军一代名将，苏某一向很仰慕。今日有缘来到此处，可否容我一计，略表敬仰之情？承蒙先生厚爱，请吧。
李刚，宗主，把酒给我。是。宗主。聂将军，若你愿与我生魂相交。请与我共饮此酒。待我扫清左翼，便来会合。撤！宗主聂夫人，此人已逝，请节哀。苏先生的情谊，为亡人感同身受，夏冬在此谢礼了。既离只是心意，此处风大。聂夫人衣衫单薄，还是早点下山吧。聂将军的在天之灵，也不愿看到夫人如此自苦。嗯。苏先生是要回城吗？此时尚未过午，回城尚早。听闻临近的古镇有绝美的石雕。我想趁此闲暇过去看看。赤霞镇的石雕的确值得一看，只是我在京中还有事务，恕不能相陪。夏大人请便。最近内奸被杀的案子确实难查，夏大人辛苦之余也要保重身体。苏先生此话何意？难道这件案子没有交给玄镜司吗？这个案子的确很诡异，可能日后玄镜司会有兴趣。凶手杀人的手法干净利索，应该是江湖高手所为。苏先生有何高见？江湖上能人异士甚多、啊，就连狼牙阁的榜单每年都要更新，我又怎敢妄言？再说了，玄镜司对于江湖的了解一点都不逊色于江左盟吧？可是现在京城中最惹人注目的，当属江左盟的宗主苏先生了。你说我该从何查起？江左盟在江湖上行事一向清白，夏大人但查无妨。只是现在在京城中还有什么江湖高手？夏大人应该比我清楚吧？苏先生的意思是，江左盟和誉王都与此事无关，此事是天权山庄。哎，咱们只是闲聊，夏大人又何必有这么大的戒心呢？玄镜司一向不设党争，素来只是一心为陛下办差。既然苏先生已经开始为誉王谋事了，那夏冬说话自然应该小心。苏某来到京城以后，情势多变。现在回过头去看看，能和我一直以朋友相交的，也不外乎景睿几人。萧景睿是个好孩子，素来待人一片赤诚之心，绝无半点虚伪。只是希望这纯良的心田，日后。也不要改变才好。谁？啊！真的有野人，哎，个头那么高，全身长着褐黄色的毛，哎呀，力大无穷，跑得飞快，哎，还喝血呢，好些人都看见了，他搅扰的山民不宁，我们这才奉命来围捕他。围捕行动不是从年前就开始了吗？怎么还是没有抓到？苏先生，您有所不知啊
，这东郊啊，山多林密，那怪兽又极其狡猾。哎，我们总不能日日都守在这里吧？哎，前几次来，连个影子都没见着，也就这回算是追到点踪迹。这不，还被夏大人给吓跑了。这里山势连绵，范围极广，要搜捕这样一只野兽，的确如大海捞针，难怪总是劳而无功。此地村民报案，不是应该京兆衙门管的吗？哎呀，你们有所不知，这怪兽啊厉害着呢。京兆衙门的捕快围过一次，五十个人，上了一半都没给捉住。高大人也没了办法，这才求到我们王爷面前。这种干了也没什么大功劳的事儿，也只有我们王爷肯管。你们王爷管的闲事还少吗？啊，苏先生。夏冬告辞。夏大人慢走。去。哎，先生，你刚才瞪我干嘛？我，我刚才是不是又说错话了？不错，知道要反省了。看来是靖王殿下调教有方。你刚才在夏冬大人面前说的那番话，虽然没有什么大碍，但是以后能别说就别说了。现在靖王殿下要少说话，多做事。你们这些当手下的更要明白这个道理。哦，好，请先生放心，我记住了。去跟村民打听一下，这个怪兽喜欢吃什么？你们设个套，把它引出来就行了。谢先生指点。禀报宗主，我发现卓青瑶最近一直在跟踪沈追，也不知道到底想干什么。太子一定是发现了沈追在查四炮房的案子。沈追将来会成为晋王的左膀右臂，这个人不能出事，你们要盯紧了。是。跟踪沈追的虽然是卓青瑶，但我还是担心卓鼎峰会出手。谢玉一向不择手段，如果卓鼎峰真的出手。很难有人挡得住他。振平，这两天你要贴身跟着沈追，保护他的安全。是。大公子，您一早就去练剑啊？啊，是。以后为父出访，咱多带些人行吗？带了四个人还不够啊！这京城里大白天的能出什么事情？大人，好了好了。到这里来干什么？听说这一片巷子里藏着许多地下钱庄。地下钱庄？嗯，您就带这几个人到地下钱庄里来。我又没说要进去。这里离主街很近，我就在这里探查一下。如果只是探查，您派别人来也行啊。给户部线报的人只想见我，别人来了他不会露面。别人邀您过来，您就真来呀、啊？这份线报的信息惊人，不查我不放心呐。等他来了，咱们拿到详细的线报就回去。你担心什么
，沈大人，你没事吧？我好险，多亏萧公子，多谢萧公子仗义援手。你说什么？失手了？是我低估了沈追身边的防卫，靖王府的人又恰巧经过，只能只能无功而返。现场可否留有物证？我们及时撤离，没有留下任何证据。这个沈追运气还真是好啊！太子殿下为什么非要置沈追于死地呢？啊，这个私炮房啊，是户部前尚书娄之敬所经营，跟太子并无半点干系。沈追咬着此事不放，试图陷太子于不义。居心实在可恶，背后一定有誉王的指使。元宵后就要复印开朝，他就要向陛下禀报。卓兄啊，留给我们了结此事的时间，可不多了。你是说沈追的背后，是誉王在指使？卓兄，你难道不相信我？啊啊，谢兄。你说的哪里话呀？既然是太子殿下的安排，在下必当尽力。好。嗯、这是沈追府的私宅图样。嗯，卓兄，此番出手，务必一击而中。拜托了。景睿，你知道你自己今天在干什么吗？我只知道，沈大人领任户部尚书以来，从未听说有什么劣迹。爹爹为何要去刺杀他？谁安排的此事，我不说，你也能够猜得出来。这岂是我能左右的吗？我不懂党争到底是怎么回事，我只知道，为人在世，要分得清黑白，看得清是非。难道爹爹真的想让天泉山庄这把世代相传的宝剑染上无辜者的血吗？你，爹，我和你父亲所谋之事，都是为了谢卓两门的将来。平日因为骄纵你，不想让你卷进来，可是你也不能这样不分内外，恣意妄为。这件事情，如果被你父亲知道了，连我都护不了你，你懂吗？爹，以后再有这样的事情发生。我绝不轻饶。肩上的伤没事吧？没事。师妹，师傅他老人家来信了。终于来信了啊！师傅什么时候回来？信上说要比原定的归期再推迟两个月。原本师傅这次去东海修行的时日就很长，为什么还要推迟？啊，这个信上没说。不过师傅把夏秋也叫过去了，我想，大概是有什么要紧的事情要办吧。怪不得，这次兄长过年都没有回来，原来是陪师傅去了。师傅不在的这段时日。京城变化甚大，等他老人家回来呀、啊，怕是要吓一跳呢。<笑>陛下交付的内奸被刺的案子，到现在为止毫无着落。大师兄，你还有心情说笑？啊，说起这个案子，我听说最近京中出现了一个青衣剑客，剑法极精，会不会与此案有所关联呢？我已经查过了，此人行事一派江湖作风。刺杀内奸的案子应该不是他做的，而且他在案发后到处挑战高手，如果是他，岂不是不打自招？嗯
，有理。那师妹的意思是，还是怀疑卓鼎峰了？这不像是普通的杀手所为。论现在，介入朝政最深的江湖势力，只有江左盟和天泉山庄。那你为何不怀疑梅长苏呢？也不是不怀疑，禁军不稳。首先得力的是手握巡防营的谢玉和太子，所以梅长苏只能从我的名单上往后排了。既如此，那我就去会会这个卓鼎峰。大师兄是在逼我出手吗？啊，师妹出手当然好，我确有把握胜他。现在不妨暂时将追查的风声收起来，让他以为自己躲过去了。只要等到合适的机会，一击中定。你记清楚了，这个定窑的杯子是宗主用来喝茶的，嗯、这个薄胎描金花的用来喝酒，不能与其他人的混放。好，泡茶的水就放在这个紫砂壶里，每泡茶叶的量我都分好了，就在这里。哦，宗主坐在哪个位子上，你就把这两个软垫放到哪个位子。记住了，一定是要两个。手炉的炭要提前烧好，宗主怕冷，千万记得要放过去。嗯。宫羽啊，宗主来是有事情，不是听你弹琴的。你准备这些干什么呀？再说了，他也未必会注意到啊。就算宗主注意不到，只要他能舒服一些，我便高兴。兄长要出门。是啊，要去一趟妙音房。妙音房。啊，有点事，要去办。霓凰明白。上元佳节之夜，霓凰也只是突然想见兄长而已。景睿，你看那边，漂亮吧？嗯。哎，苏兄，李舵主。苏兄，李舵主，这上元出门关灯的人还真是挺多的。好在是农村小路上过来，这要从主街上挤，还不得挤到天亮去？哎，我跟你们说的路啊，通畅吧？这地方我熟，你是熟，恨不得每天都来一回。怎么，天天来也不丢人？这叫为大英雄真本色，是真名士史风流。嗯，你两个爹平时都那么严肃，才把你教的那么古板，你说是不是？嗯，进去吧。好，苏兄，请，请。苏先生，这是您的位子。这小简还真有眼力劲儿，知道谁是贵客。以前我来的时候啊，可没这样招待过我。你来的人家都烦了，还能招待你啊？<笑>哎，宫姑娘，严公子，萧公子，苏兄，这位就是我经常向你提起的宫羽宫姑娘。
，想必这位就是苏哲苏先生吧？你们大公子呢？大公子出门看灯去了，姑爷，您找他？哦，不找他，就是问问，去吧。是。青哥。你怎么出来了？屋子里闷，你陪我走走吧。虽然不能上街去看灯，在家里看看也好。啊？怎么？你今晚又有事？哈、啊，有应酬，岳父命我去走动一下。生气了？那我去跟岳父说一声。哎，算了。既然是父亲让你去的，那你就去吧。我先送你进去。不，我要看着你走。青哥，外面人多，你小心些。严公子常说，苏先生是音律大家。宫羽特此准备了十三先生新谱的载酒行，请公子鉴赏。十三先生的新曲，那自然洗耳恭听了真没想到，宫姑娘盈盈若掷，指下竟有风雷之音。锦瑞虽然平时不说，也是喜好音乐之人，不如你四月的生日宴，就请宫姑娘来助助兴吧。这。苏兄有所不知，宫姑娘素来很少离开妙音房，也从未去过任何一个府邸试验呢。苏某鲁莽啊！苏先生客气了，萧公子乃是知音之人，与旁人不同。若能依从我一个条件，也不是不能去。宫姑娘若愿意来，什么条件都可以啊。姑娘，请讲。听闻长公主殿下有张交尾古琴，若是允我抚奏，哎，可以，可以，当然可以的。景睿，可以的吧？宫姑娘，家母也是爱好音律之人，只是不方便来此处。若姑娘真可以过府演奏，那实属万幸。哎，好，既是如此。四月十二日，请宫姑娘驾临宁国侯府。四月十二日之前务必进京，方能不误大事。如果苏兄能到场参加，我想啊，定会是一个让你难忘的生日。
手就擒吗？撤！放箭！走！沈大人。刺客也别射伤逃走了，请安心休息吧。多谢靖王殿下和苏先生，有劳两位了。青儿，青哥，青儿，青哥，青哥，青哥。神父有甲兵把守，谢兄说的对，背后一定有欲望。此一击不中，神父怕是去不得了。谢玉在宫中作乱，为的就是禁军统领的位子。他是太子第一心腹，殿下切不可让他得逞。好在蒙大统领也不是等闲之辈，禁军严备，这几日谢玉也没能闹出什么乱子来。一味的防守绝对不是上策。太子用一个何文兴，折了殿下的两员尚书，现在有直逼攻城中枢。殿下，也要适时反击才是啊。本王正等着先生这句话呢。谢玉根基深厚，一击不中则后患无穷。敢问先生，该从何处着手？殿下可知太子和娄之敬一起开了一个私炮房？私炮房？虽然年关已过，东宫已经开始着手关停私炮房，但是现任的户部尚书沈追早已搜集齐了证据，今日已将弹劾的奏本递了上去。可是他刚刚上任。朝中势力单薄，奏本又直指东宫，恐怕内阁中枢未必敢沾手。这是难得反击太子的机会，还望殿下可以暗中相助沈追，切不可让太子轻易脱罪。先生果然是消息灵通啊！好，此事就交给本王来办。